Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. Euh, cette nouvelle vidéo, c'est pour vous montrer les fonctionnalités audio de la Tesla Model 3. A tout de suite. À travers une vidéo, je ne serai pas capable de partager avec vous les qualités audio de la Tesla Model 3. En revanche, ce que je peux faire, c'est partager avec vous comment j'aime l'utiliser au quotidien euh, et partager de manière générale les fonctionnalités audio. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour développer la fonction audio de la Tesla Model 3, il y a un picto ici qui dit bien ce qu'il fait. Donc on clique dessus et là on a le développé de tout ce que la Tesla Model 3 propose en audio. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fenêtres pour gérer l'audio. Donc là, on a la vue globale où on a tous les détails. Euh, si on prend et qu'on glisse un petit peu vers le bas la fenêtre, on voit qu'on n'a plus qu'un résumé ici avec euh, bah, les derniers morceaux euh, écoutés. Euh, on a ici le morceau qui est en cours de, de lecture euh, et on peut facilement mettre « play » avancer, reculer ou euh, mettre des morceaux en favori. Et il y a encore une autre vue qui est la vue réduite. Dans la vue réduite, on a encore ici euh, la pochette qui s'affiche, on a le nom du morceau, on peut encore avoir les contrôles. Euh, en revanche, on n'a pas l'historique de ce qu'on a écouté auparavant. Donc pour euh, basculer entre ces vues, j'ai le choix entre prendre ma fenêtre et la tirer successivement dans les différentes positions. Mais il y a aussi une manière un peu plus rapide, c'est juste de cliquer ici sur euh, la pochette. Et quand je clique, bah, automatiquement je navigue entre les différentes possibilités. Et à tout moment, si je veux rebasculer sur euh, la carte, le GPS, un clic ici et je rebascule sur mon, sur mon GPS. J'affiche de nouveau. Euh, là je suis en mode USB. C'est le mode que, personnellement, je préfère. La Tesla Model 3 peut lire des fichiers du type MP3, c'est très classique, mais aussi des fichiers FLAC. Les fichiers FLAC, ce sont des fichiers audio sans compression. J'achète pas mal de fichiers FLAC chez Cobuzz. C'est une plateforme française qui permet d'écouter de la musique soit en streaming, euh, soit en téléchargement définitif. Et quand on le télécharge, on peut choisir le, le type de format qu'on veut. Donc il euh, y a de la LAC pour ceux qui ont de l'Apple, il y a du FLAC euh, qui est plus universel. Euh, on a de la musique sans perte et on a aussi euh, de la musique haute résolution qui est accessible. Euh, toujours en ALAC ou en FLAC. Et la Tesla Model 3, elle peut lire tout ça. Euh, et c'est vraiment top. Donc du coup, là, j'ai toute ma base de données, de morceaux que j'aime beaucoup, qui sont stockés sur euh, la micro SD qui est branché en USB sur euh, la Tesla Model 3 et donc du coup j'y accède comme ça euh, donc automatiquement la Tesla va parcourir la clé USB euh, si jamais on, on se balade en mode dossier on peut parcourir en, for en fonction des dossiers qu'on a créé euh, j'ai créé les dossiers de manière très classique en, en créant à chaque fois pour chaque artiste un dossier et pour chaque album un sous-dossier euh, au sein des artistes euh, donc du coup, moi, ma vue dossier est très proche de ma vue artiste. Mais on n'est pas obligé de l'organiser comme ça. Euh, la voiture parcourt les, les dossiers et sous-dossiers et indexe tout euh, sous forme d'artiste, euh, d'album ou de genre. Donc euh, les artistes, albums et genres, ça va dépendre de la qualité euh, des, des métadonnées, donc la qualité des, des, des informations que vous allez mettre dans le fichier FLAC ou dans le fichier MP3 que vous allez utiliser. Si les informations sont bien éditées, euh, vous allez retrouver un découpage par artiste qui sera satisfaisant. Si par exemple, euh, vous mettez des majuscules ou des accents euh, sur, certains, sur certains artistes, pour certains albums et pas pour d'autres, ben, vous aurez des, des doublons qui vont apparaître. Euh, donc ça marche très bien. Euh, dès qu'on branche la clé USB, très rapidement, toute l'indexation se fait et la navigation... Donc là, j'ai une bibliothèque qui doit faire à peu près euh, 70-80 gigas. Euh, et la navigation est, est très fluide. Donc là, je peux naviguer directement par titre. Et vous voyez, euh, ça va vraiment très très rapidement. Donc c'est super fluide. Et, et c'est le meilleur de ce qu'on peut en tirer en termes de qualité audio. Euh, 
Donc l'autre chose à voir, c'est que quand on est en mode USB, on a euh, les pochettes qui s'affichent. Ici, le morceau que j'écoutais, euh, on a bien marqué périphérique USB et on voit, euh, on voit la pochette. On peut rajouter les morceaux en favori en cliquant ici sur euh, l'étoile et à partir de là, les morceaux viennent s'ajouter dans la liste favori qui permet de, ben, de naviguer plus facilement au quotidien parmi ses morceaux préférés. Euh, et ici, on peut ajuster euh, les réglages audio, donc égaliseur, euh, balance pour régler euh, euh, l'impression, la perception de la provenance de de, du son euh, et on a quelques options le son immersif ça donne un espèce d'effet un peu 3d euh, je l'utilise pas euh, et la commande mobile la commande mobile ça vous permet euh, de gérer euh, le son depuis l'application tesla donc de le mettre sur pause de changer le morceau euh, donc voilà l'écran usb il y a beaucoup de choses qui sont en commun entre l'écran USB et les autres écrans. Donc on y, on y reviendra très très rapidement euh, quand on va passer sur les, les autres onglets. Euh, donc encore une fois, dans la partie USB, je mets vraiment mes morceaux préférés en, en, en qualité maximum. Et les morceaux un peu du moment, que je ne serais peut-être pas amené à écouter euh, si souvent que ça, mais qui sont juste de, de passade... Euh, bah, je serais amené à les écouter plutôt à travers Spotify. Donc Spotify, vous connaissez peut-être déjà, c'est un service de, de streaming euh, qui permet d'avoir accès à une bibliothèque euh, très importante. Euh, donc Spotify me donne accès à, de la à la musique sous plusieurs formats. Euh, je peux sélectionner sortie pour voir les derniers albums qu'ils ont, qu ont, qu mettent en avant. Euh, je peux naviguer à travers les, les playlists recommandées. Voilà. Euh, et quand je sélectionne un morceau, par exemple ici, donc automatiquement, euh, la musique euh, s'enclenche. Là, je suis en 4G. Euh, le signal est, est vraiment très bon. Donc, euh, aucun souci pour écouter sans que ça lag, sans que ça bug. Euh, et si le morceau m'intéresse, je peux cliquer sur plus et à partir de là, en basculant dans la vue bibliothèque et en allant dans titre, euh, on voit que le morceau s'est ajouté. Ce qui fait que si a posteriori je veux, je veux écouter ce morceau plus simplement, ben, j'ai juste à, à parcourir ma, ma, bi ma bibliothèque. Euh, je peux aussi ajouter des playlists. Euh, au lieu d'ajouter titre par titre, je peux carrément ajouter des playlists. Euh, et je peux euh, aussi, ici on voit, avouez-vous, un compte Spotify. Je peux lier mon compte Spotify, Spotify Premium euh, à, à la Tesla Model 3. En faisant ça, j'aurai automatiquement toutes mes playlists de Spotify Premium qui viendront se mettre dans, euh, dans, dans la Model 3. Euh, si vous avez un compte gratuit, vous ne pourrez pas synchroniser euh, de manière aussi facile. Ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est rendre vos playlists euh, publiques et ensuite aller dans « Recherche euh, », taper le nom de votre playlist euh, et vous allez le voir apparaître dans l'onglet « Playlist ». Là, vous pourrez l'ajouter et euh, ensuite, ça pourra rester synchronisé. Euh, à travers l'écran « Recherche », on sera aussi capable de de chercher des titres ou des albums donc euh, la Michael Jackson par exemple ben là je commence juste à le taper euh, il me donne la meilleure playlist euh, les albums qui, où, où, où il y a Michael G donc Michael Jackson euh, les artistes euh, et, et ainsi de suite <coughs> Donc là, typiquement, je suis dans la vue titre, détail des titres, détail des albums avec les pochettes, euh, les artistes, il n'y en a qu'un. Alors oui, autre chose, euh, quand je suis dans l'onglet recherche, euh, si jamais je me mets sur la vue artiste, il va me proposer plusieurs sources. S'il trouve des sources sur l'USB, il me les propose en priorité. Ensuite, il me propose du streaming, 
Euh, et si on était sur un titre qui lui faisait penser à une radio, on pourrait aussi avoir euh, un, un, une sous-catégorie radio. Euh, donc voilà pour la partie streaming, très utile au quotidien. Euh, une autre partie utile au quotidien, c'est la radio, tout simplement. Donc la Tesla Model 3 est dotée de la FM et de la radio numérique, donc la, la DAB. Euh, et, et du coup, ça permet d'avoir accès à une quantité assez importante de, de stations ici en Ile-de-France, zone couverte par la DAB. La Tesla Model 3 euh, switch automatiquement de FM à DAB en fonction du signal. Donc ici, par exemple, je me mets sur euh, FIP ou sur France Info. Là, je suis en extérieur, donc j'ai un bon signal côté DAB. Là, on voit la qualité du signal. Si je viens à rentrer dans le parking en souterrain, automatiquement, ça basculera de DAB à FM et ça se fait de manière très transparente et facile. Euh, sur, la, sur la Nissan Leaf, je n'avais pas ce fonctionnement-là. Il fallait choisir soit du DAB, soit de la FM et ça ne faisait pas la, la bascule automatique, automatiquement. Et en plus, j'avais un petit bug. Alors, ça a peut-être été résolu du, depuis, mais sur, certains, sur certaines chaînes, par exemple sur France Info, régulièrement sur la Nissan Leaf, euh, bah, le, la DAB se mettait en pause, revenait en arrière de quelques secondes, euh, puis après ça repartait, puis après ça revenait un peu en arrière. Donc voilà, comme si c'était un petit peu bugué. Euh, donc ça, j'ai pas ce souci-là, j'ai pas ce souci-là oui, ici. Euh, donc là, je peux parcourir les différentes stations. On a encore la possibilité d'ajouter de, des, des stations favoris. Et une fois que c'est en favori, euh, très simplement, je peux, euh, je peux basculer entre les, les différentes stations. Euh, et le dernier point, c'est le mode manuel. Donc là, on doit juste euh, mettre le canal qui nous intéresse et on peut y arriver directement. 105, 5, écoutez, et on y arrive directement. France Info. Et là, vous avez vu, j'ai tapé le canal FM et automatiquement, euh, il a basculé en DAB parce qu'il il a une qualité de signal suffisante. Donc voilà pour la partie radio. Euh, une autre chose dont je ne vais peut-être pas beaucoup parler parce que, parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà sur un petit peu tous les véhicules du marché, c'est le Bluetooth. Euh, on peut connecter plusieurs téléphones en Bluetooth euh, pour, euh, pour balancer de la balancer de l'audio euh, et quand on le fait ici euh, on va dans l'onglet téléphone on a la liste de tous les téléphones qui sont appairés qui apparaît ici et on peut facilement switcher d'un téléphone à un autre donc euh, voilà une fois qu'on qu clique sur le téléphone euh, on a le son du téléphone qui apparaît euh, dans, la, dans la Tesla Model 3. En revanche, on ne peut pas naviguer à travers les morceaux, un peu comme ce que je faisais en mode USB ou dans la bibliothèque Spotify. Euh, on doit tout piloter ensuite depuis le téléphone. Euh, si vous avez par exemple un abonnement Apple Music ou euh, un autre abonnement de streaming, euh, c'est un moyen d'envoyer euh, l'audio de votre téléphone vers la Tesla Model 3. Ensuite, on a euh, TuneIn qui est une fonction très très intéressante. Euh, ça permet de récupérer des radios internet via la connexion 3G, 4G, Wi-Fi en fonction de là où vous êtes. Euh, et du coup, vous avez accès à des radios partout euh, dans le monde. Euh, vous avez aussi accès à une bibliothèque de podcasts. Euh, typiquement, si je vais dans Parcourir, si je fais parcourir par lieu, je peux naviguer entre les différents continents. Je vais dans Amérique du Nord, euh, île Caraïbes. Là, par exemple, je vais choisir Guadeloupe. Et ici, bah, j'ai la liste de toutes les radios locales. Enfin, en tout cas, une bonne liste de radios locales en Guadeloupe. Euh, donc, c'est vachement pratique. Euh, si jamais je lance ça... Donc il y a un petit délai. Il euh, faut savoir que quand on est sur ce genre de, de, radio, euh, de radio internet, la qualité audio, ça va dépendre de qualité du flux que la radio envoie vers la plateforme TuneIn. 
Euh, alors là encore, pour TuneIn, on a la possibilité d'utiliser son propre compte, si on en a un. Euh, donc voilà. Euh, à travers tout ça, donc comme je vous l'ai dit, ce que je préfère niveau qualité, c'est l'USB. Alors je ne parle pas de la radio, hein. la radio, de toute façon, quand on veut écouter de la radio, euh, on le met en mode DAB, ça marche très très bien. Euh, TuneIn, je l'ai plutôt utilisé pour des, des radios euh, euh, auxquelles je n'ai pas accès ici, en région parisienne. Donc j'ai pas fait le test de comparer la qualité audio TuneIn par rapport à, à la DAB. Et la DAB est déjà très très bonne, donc, euh, donc voilà. Euh, en revanche, euh, en dehors de ça, entre Spotify et mon abonnement Apple Music, euh, utilisé à travers le Bluetooth, j'ai une grosse préférence côté qualité audio euh, pour l'abonnement Apple Music qu'on envoie en Bluetooth vers, euh, vers la voiture. Euh, Je ne suis pas forcément... Euh, euh, méloman averti mais je ressens bien la différence euh, donc bah, je vous invite à, à, à faire les essais euh, si vous allez en Tesla Store vous pouvez connecter votre téléphone et, et voir un petit peu comment ça marche mais moi dans mon cas ouais, je trouve bien que, que si on veut de la, la bonne qualité on a l'USB ensuite on a la liaison Bluetooth pour peu qu'on ait une source euh, un peu sympa euh, et enfin on a Spotify euh, la navigation dans Spotify reste quand même agréable hein, parce qu'on a les playlists recommandées, on a des sorties et surtout la fonction recherche est, est très puissante. Le clavier virtuel de la Model 3 est agréable. On a la partie lettres, on a le pavé numérique qui est tout le temps affiché. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment son souci qu'on qu navigue à travers, les, à, à travers les morceaux. Après, si on a déjà un abonnement Apple Music ou autre, euh, bah, on a aussi bien fait de le contrôler par Siri euh, donc euh, avec Siri euh, moi je peux facilement dire bah, voilà, euh, je veux écouter tel ou tel artiste, tel ou tel morceau voire même tel ou tel radio euh, donc voilà, j'utilise pas mal cette fonction là quand j'utilise pas l'USB euh, donc voilà un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire euh, niveau audio avec la Tesla Model 3 encore une fois, si vous vous intéressez à la musique via USB, pensez à faire un tour sur CoBuzz. C'est une boîte française et, et ils ont euh, des choses sympas à proposer. Euh, dans mon cas, ça fait, ça fait bien le boulot. À la prochaine. Salut